Eh, men tjenare, tjenare, välkomna till en ny video med Kinsa och Klara. De är väldigt... Känner... Vad betyder det att jag kom in i en Jimorgon-studio? <laughs> men tjenare, 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 med oss tjenare. idag har vi... Kamba i Klara. Hjälp! Klara Elfgren. Ja, oh, gud, jag vill bli upprörd. Och vi ska snacka förlossning. Är du den? Skål. Är du redo? Nej, skål känner jag först. Skål. Det är bra. Mm. 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 Klara har ju gjort eh, den är helt otroligt smoothies till oss här. Det är helt jävla otroligt. Jag känner typ att jag kommer bli lite varm här i... Mm, jag vet för att solen ligger precis på. Ja, men det kommer säkert bli månligt snart. Jag vet. Det är ja. oklart väder idag. Ja, vi ska snacka förlossning. Ja. Det ska Hur många ha... veckor är det kvar för dig? Eh, idag är det sex veckor kvar. Ja, det är det ju inte för mig. Nej. Du bara, nej, no shit, det är fyra för dig. Ja, exakt. <laughs> Så det närmar sig med stormsteg. Klara, för er som har missat det, Klara är beräknad 29 maj och jag är beräknad 9 juni. Och jag kan säga så här, jag börjar bli mer och mer rädd för varje dag som går. Alltså, ja, vet, är det så? Ja, nej, men alltså grejen är att för mig handlar det om att så här, du vet jag känner henne sparka. Mm. Om det nu är en hon, det vet vi fortfarande inte. Det är en hon. Det vet vi inte, det var en kille på vårt test. Men, men, <laughs> jag är inte den som säger något som min barn. Du säger så. hon! Ja. Du säger hon, jag säger ingenting. Mm. Nej men i alla fall, när jag känner då bebisen, sparkan, då börjar jag tänka så här, åh mysigt. Och sen sekunden efter slår det mig bara, just det, ja. den här varelsen ska ut Den ska ju faktiskt ut. Och det börjar jag skriva mer och mer. Ja, mm. det börjar skriva mig jävligt mycket Kinsa alltså. Ja. Men hur går dina tankar inför förlossningen? Alltså jag försöker ändå tänka typ så här, du vet, att vi har fått barn i alla jävla tider. Så är det någonting vår kropp kan? Så är det just att föda barn. Mm. Alltså det är verkligen, vi är skapta för det här liksom. mm. Så jag försöker gå in med ett mindset om att så här, det är ingen mer att stressa upp sig. Nej. Barnet ska mm. ut. Alltså vare sig den tar den här vägen eller den vägen så ska barnet mm. ut. Så jag försöker typ bara tänka så här att det kommer gå bra. Ja. Oavsett vad som händer, om det kanske inte går riktigt som du har tänkt dig. Även om det är en utdragen förlossning eller även om det är akut tjejsavsnitt. Exakt. Alltså någonting sånt så kommer barnet. Bar barnet ska ut. Ja. Det är det enda som är viktigt här. Mm. Uh, men alltså, mina tankar går ju hejvilt. Mm. Alltså, jag tror att det, det som stressar mig mest är att jag inte har kontroll. Jag mm. har inte kontroll över situationen. Nej, det jag tyckte var läskigt. Alltså första gången och även liksom andra och nu tredje är mm. man, så här, man vet aldrig hur det kommer starta. Nej. Uh, Alltså man, man har ingen aning och när man inte har varit med om en förlossning, en vaginal förlossning innan så vet man ju inte heller hur det känns. Alla säger bara att det gör så jävla ont och att det är den värsta smärtan en människa mm. kan känna. Men man kan liksom inte förstå hur det känns förrän man faktiskt Nej. har gjort det. Och det är ju jävligt läskigt liksom, man vet ju inte. Men det är inte bara smärtan som skrämmer mig. Nej. Eller jo det är väl smärtan egentligen som skrämmer mig. Men för mig är det vet, så här, att inte ha kontroll över en situation. Mm. Att inte veta att så här. Vi säger att jag ligger nästan i panik att smärtan gör så ont, du vet typ den här fasen innan, jag vet inte mm. vad alla faser heter, men latensfasen. Ja. Att den gör så ont så att jag ligger där och känner så här, alltså jag kommer dö snart. Mm. Då hade jag velat veta att så här, men nu, är det, nu pikar det som värst. Exakt, det bli och nu är det så här nu. lång tid kvar. Exakt, ja. för hade jag vetat det, mm. då är min smärtgräns ganska hög. Mm. Men eftersom jag inte vet så tror jag att jag lätt kan bli stressad av situationen att så här. Okej, okay, ska, ska det bli ändå värre än det här? Ja. För då, då, då vet inte jag om jag vill vara med längre. Nej, jag Förstår du? Ja. Men har någon sagt så här, det är som värst nu. Det kommer aldrig göra ondare än vad det gör nu. Då är jag så här, men okej okay, då andas jag igenom det här. Mm. Då klarar jag det här. Mm. Men just att inte ha kontroll över någonting. Mm. Och John har aldrig heller gjort det här. Så det blir bara någon, det stressar mig alltså. Mm. Ja men det är läskigt. Det är alltså, skitläskigt. Det är men hur tror du att det kommer att starta? Alltså om du har typ en känsla. Nej men alltså, men, men det är det här jag är rätt så Kommer jag märka att det startar? Hur vet jag att jag verk eller bara en, och inte en sammandragning? Mm. Nej, alltså det är ju svårt att veta först det verkligen är så. okej okay, men nu har det verkligen startat. Alltså jag kommer ju märka när det är inget barn utan för mig att hitta liksom. <laughs> det är ju självklart. Men jag menar så. Här... Ja men jag tänker så här, typ, nej, vattnet har aldrig gått för mig utan första gången så blev jag igångsatt 11 dagar efter BF. Um, mm. Så då var jag på sjukhuset liksom och de satte igång mig med en sån här ballong som de för upp i limodetappen. Och då vidgade de ballongen och sen så gick vattnet för att ballongen tyde ut liksom allting och så gick vattnet och sen så drog verkarna igång. Då var jag liksom på sjukhuset så det var min första förlossning. Så där var det liksom aldrig det här att jag behövde känna typ men har det dragit igång eller inte? Nej, jag var ju där för att du visste. Mm. Ja, det var ganska skönt faktiskt att jo. bli igångsatt. Vet du, faktiskt. det kan jag vara lite liksom avundsjuk på för folk som är kisarsnitt också. Ja, de har fått en datum och ja. en tid. Fan vad nice. Ja, alltså, man inte planera. Det ska ske med så här. Ja. 
Då ska vi jobba in det i kalendern ja. toppen. Ja, men då vet jag. En liten notis på telefonen. Men det bara att ha med toppen med idag. Ja, men toppen då vet jag. Ja, jag vet. Ja, förstår var... du? Jag tänkte faktiskt alltså jag som också har ganska så här kontrollbehov och gillar mm. att ha kontroll. Jag tyckte faktiskt att det var ganska nice med um, igångsättning. Sen så hade jag verkar till och från veckan innan också. Så där var jag lite det här med att jag inte riktigt visste så här, har det börjat nu eller har det inte börjat? Nej. Men ja, det hade inte börjat. Så sen blev jag igångsatt. Mm. Men andra gången så drog det igång eh, av sig själv med verkar hemma. Ja, men hur visste du att det var en verk? Och inte För då kände jag igen det. Alltså då men hade det är jag det känt det förut. Så jag visste ju liksom. Och jag hade, gått, jag hade gått tre dagar över tiden när verkarna började. Och sen hade jag verkar från... Eh, ja, men jag hade verkar i nästan ett dygn mm. innan vi åkte in faktiskt. Så det här med att man ska föda andra barnet snabbt, det gällde inte mig. Kristning och allting, absolut, det gick mycket snabbare och smidigare. Men jag hade ju det här verkarbetet hemma Bara Varför länge. ska det gå snabbare med ett andra barn? Bara för kroppen vet mer. Ja, och typ att man är liksom ganska uthöjd och ja, kroppen har gjort ja, det. Man, det liksom. man då säger ju att ettan barn är väg för tvåan. Och så var det absolut vad gäller krysstandet. Alltså första gången krysstade jag i två Ja, oh, oh. då har du slappt fitta. Ja, men då ja, jag men exakt. Ja, det har jag. Nej, men första gången så krysstade jag i två timmar. Andra gången krysstade jag i typ tio minuter knappt. Så det är verkligen mm-hmm. en skillnad. Men jag hade fortfarande de här verkarna i ett dygn. Så det var så det startade med för mig andra gången. Mm. Att jag var hemma det var dagen efter att jag hade fått typ min andra hinsvepning hos barnmorskan och jag började känna liksom okej okay, men nu, nu är det på gång. Mm. Men man vet ju heller inte, det kan ju stanna av och sådär. Men det gjorde det inte. Så där låg jag med verka hela natten. Dagen efter så hade jag en ny hinsvepning. Men det där, jag trodde att jag hade börjat gå och lägga mig. För jag hade tänkt men hon kanske kommer snart John. Ja, men alltså man är också så jävla trött och man tänker så här, man måste passa på att sova. Och jag visste ju också så här, Jo, men kanske kommer ni att sova. Ja, det nej, nej, det, för det var liksom så här, jag hade, visst de gjorde skit ont verkarna och jag, kunde, jag vaknade ju var åttonde minut eller ja, men typ var åttonde minut varje kvart hela natten av verkar för att de gjorde ont och så somnade jag, och så en verk och så somnade jag liksom. mm. Men det var ju fortfarande inte de här verkarna som man känner precis innan, nej. alltså ja. Så, ja men så drog det igång förra gången, så den här gången är jag så här, alltså jag har ingen aning. Men när tror du att det kommer dra igång för dig? Alltså jag alltså, känner typ... Dygnet. Eh, alltså jag vet inte. Alltså det kan till och med bli att jag blir igångsatt igen. Alltså jag har ingen... Nej men det tror inte jag. Det tror inte jag när det är tre. Nej alltså jag vet inte. Antingen, alltså jag tror, jag, jag tror att det kommer bli som sist. Att det, det kommer börja med lite verkar. Så bara kommer det bli liksom värre och värre. Men att det kommer vara ganska utdraget. Som alltid. För det är typ så jag för Ja oh, herregud alltså. Jag tror typ att vattnet kommer gå för dig. Tror du? Ja. Ah. Varför? Nej jag vet inte. Jag, bara, jag har en känsla. Ah, nej, men, eh, nej, men, typ, alltså vattnet men, går ju. Vattnet ja men det går ju för bara. Alltså det är ju inte många det går för. Alltså att det startar med att vattnet går. Det är ju sånt som man ser på film. Som man tänker det är så här, mm. ja, men det är det vanliga sättet att starta på. Men det är faktiskt inte så jag. Varför tror du det går för mig? Jag är bara perfekt eller vad tänker du? Ja men jag bara har en känsla av att det kommer vara så här vattnet har gått, du smsar mig, mitt vatten har gått, vi ska åka in liksom. För då, då vet man ju så här. Gud vad sur om jag inte smsar dig då. Nej, jag hade inte blivit sur, men jag hade blivit glad om det smsar mig. Men då vet man ju att så här, om jag tror att det är efter typ 24 timmar så måste ja, de vi sätta igång en för att så här, barnet har inget på kvar. Så då vet man i alla fall att det är på gång. Eh, så det är ändå ett nice sätt att starta på, tänker jag. Alltså jag hoppas vattnet igår. Ja. Typ att det går så här, man är på stan och så. Men jag har nog också behövt ett sånt tydligt tecken för att ja. fatta att det är igång. Ja. Du vet, annars kanske jag är så här, nej men John, det är nog ingen fara. Ja, exakt. Exakt. Ja. Ja, han är inte till någon hjälp heller. Nej okej, okay. han, han har inte. förberett sig hur... Nej, alltså vet du, jag är så trött på honom faktiskt Okej okay. Usch <laughs> Vi Vill att Bra jag... start Vill att jag följer med istället <laughs> Nej men alltså, lyssna Kisa Nej alltså, du hade ju varit med till hjälp Vad ska du med män med Men ni har ju ändå gått på typ en så här kurs och sånt Ja, det är ju Nej men alltså, lyssna på det här, jag packade bilbeväskan Packade den för bebisen, och för mig Och nu har jag även gett en lista till honom mm. Men det kommer ju även bli jag då som packar hans jävla väska Ja det är, så här, det är, är de bra på någonting? <laughs> Förutom då att besukta. Ja. Oh. Nej, Nej, så det är inte faktiskt. Jag, jag, jag är jättetrött. Ja. Men vad, vad känner du så här? Vad, hur viktigt är det för dig att han är? Vad jag känner? Ja, så att han, att han, vet, alltså han, vet, han vet vad han ska göra under förlossningen. För ni är ändå kollat på lite så här förlossningsvideor. Så alltså för mig handlar det nog inte om att, så här, att jag vill att han ska göra en massa. Nej. Jag vill bara att han ska finnas där. Mm. Och kanske vara lite förberedd på hur en förlossning faktiskt går. Ja, ja, absolut så. För Alex men... trodde ju, förlåt att jag avbryter, men Alex trodde ju att alltså innan vi födde Nicka, ja. han trodde ju att så här, 
man får verka hemma, man åker in och sen så inom någon timme eller två så är barnet ute. Mm. Så när vi höll på där hela natten, han var så här, så jag fattar ingenting, är det så här det går till? Man bara, ja, det kan gå till på väldigt många olika sätt. Nej men för mig tror jag det viktigaste med Jon är att, jag hoppas han lyssnar nu. För han sitter på kontoret här inne. Han sitter nog så här. <laughs> Vad är det viktigaste? Eller vet med? Han sitter nog och lyssnar på typ musik eller ett möte. Han skiter i det. Ja. Nej, alltså grejen är, för mig är det nog viktigast att Jon håller mig lugn. För jag har lätt att panika, jag har lätt att stressa. Mm. Och jag behöver hans lugn. Mm. Jag behöver nästan att han bara så påminner mig, andas ner med axlarna. Mm. Andas igenom att han gör det här med mig, mm. förstår du? Mm. Sen, jag behöver inte så mycket av honom, Nej. mer än att han bara egentligen ska stå där och säga typ det, andas, mm. slappna av. Men ge dig stöd. Ja, mm. faktiskt. Och sen bara liksom, nej, nej, en grej behöver från honom. Du vill att han ger dig snacks, stoppa snacks i din mun. Nej, nej, de hämtar jag själv, för att jag är bort från mitt ansikte kommer jag vara. Men däremot så vill jag verkligen att han tar ansvar för att så här, om han tycker att någon är lite loj, eller att han märker att min epidural börjar gå ut, eller du vet så här, att han ligger på och bara så här, hon behöver fylla på med epidural. Mm, mm. För att jag kommer kanske inte kunna tänka på allting. Så att han är med i matchen, mm. så att jag känner att så här, du, du står upp för mig här nu. Alltså, förstår du? Så att mm. jag kan släppa den kontrollen, för just att jag har kontrollbehov. Mm. Men då vill jag kunna släppa små kontrollerna, typ som så här, det, om jag säger till Jobba, hon är fett otrevlig, jag vill inte ha henne längre, mm. en barnmorska eller någonting, mm. då får han ta det. Åh, oh, vad han kommer tycka det är jobbigt. <laughs> han kommer bara, vad fan säger han? Klara, jag kan prata med henne, det, det är lugnt, du behöver inte ha kontakt med henne. Ut med henne kommer jag säga. Vad, du, kom, vad kommer han säga då, om man ska gå och säga till en barnmorska att, att du vill byta? För man har ju faktiskt <laughs> rätt att byta liksom, om man inte känner att man klickar eller inte känner. Alltså jag, jag känner så här. jag hoppas att jag inte behöver byta. Mm. Eh, men om jag känner att så här, att det är en människa som inte alls Liksom, vi connectar inte, hon lyssnar inte på mig till exempel. Mm. Om jag känner så här, om jag berättar att så här, jag vill gärna att vi har varma handdukar till mm. exempel så jag inte spricker så mycket eller du vet någonting mm. sånt. Och hon bara så här, ja men det behöver inte du tänka på. Om hon bara gör så här med mm. mig, då hade jag blivit jätteinviterad. Ja. För det är så här, jag ligger högst och föda. Ni måste lyssna på vad jag säger. Mm. Sen har jag stor förståelse för att det är de som är proffs, mm. de kan. Men jag vill känna mig hörd och sett. Mm. Om jag då skulle säga att jag har så här, ta bort henne. Jag vill inte se den här Eva i mitt rum mer, faktiskt, innan, innan jag flippar. Nej men så, då vill jag då att han går ut och löser det. Mm. Jon kommer ju typ vara så här, han bara, eh, Eva, eh, hon, hon känner nog att eh, det kanske är bra om ni byter. Eller jag vet inte, jag vet inte. Du vet, och då kommer Eva köra Finns det någon att byta Finns med? Finns det någon? Och då det... kommer hon säga så här, nej det är bara jag. Och då, är hon ändå, då är hon, kommer hon vara ännu mer otrevlig. Ja, ja, för då kommer hon veta att jag hatar henne. Men ser jag henne, vänta, ser jag Eva på mitt rum igen? Då ryker John också. Ja. Säga, då ryker både John och Då ringer du mig så kommer jag. Mm. Ja. Alltså, då kommer inte John på vara inne. Nej men jag har faktiskt inte haft, alltså på BB Stockholm, vi båda eh, har an, ansökt, eller vad säger man? Vi har sagt att vi vill föda på BB Stockholm, så får man ju se hur läget ju fått den. När man väl, ja men man vet ju fortfarande inte om du ringer in och men det är inte det som Men det, det löser sig. Eh, på BB Stockholm så upplevde jag verkligen att alla var så himla gulliga och så här. Mm. Eh, ly, alltså de lyssnade verkligen på en. Och lite moderna tror jag va? I sitt tänk med hur man ska föda. Ja men jag tycker att alla var, alltså alla var toppen. Modern. Alla var topp. Jo men jag har hört på vissa sjukhus att mm. de är väldigt så här, traditionella och bara, man föder bara på rygg och du vet lite mm. så. Och om man nu vill föda på sidan. Att just BB Stockholm tror jag är lite så här insatta i nytänk. Mm. Ja alltså jag vet inte, det är, jag tror att det säkert finns många, det är nog ganska individuellt. Ja men jag har hört det här nu. Var, alltså, ja men jag har till hört, det är det enda jag har hört, men jag åker på sidan. <laughs> <laughs> men vilken position, om, om du känner redan nu så vilken position alltså jag skulle du vilja sagt att jag vill föda från sidan. Mm. För att då har jag då hört att man spricker som minst från sidan. Ja. Men när jag tänker på det, när jag och John låg från sidan igår. Mm. Ja. Ja, vi övade lite. <laughs> jag jag får ingen kraft från sidan. Nej. Alltså, man, alltså det är väldigt bra att jobba med tyngdlagen. Jo, men det är, jag tänker att jag är lite inne på pallen, men du har ju absolut ingen trevlig erfarenhet från pallen. Nej, men det var också för att jag satt på den här pallen, var min första förlossning. Jag satt på den här pallen väldigt, väldigt länge och kryssade. Jag satt alldeles för länge på pallen och kryssade. Däremellan hade jag behövt någon... Och tog, vad förstår du? Ja. Alltså, men där hade jag behövt någon som faktiskt ändrade mig. För att det var ju som Eva barnsköterska. Ja. Hon var ju fruktansvärt. Jag var ju helt väck av smärta och kunde liksom inte ta något beslut. Så jag satt, det var min första förlossning. Jag satt på den här jävla pallen och krystade och krystade och krystade och krystade och krystade och krystade och krystade. Ja, och ungen kom inte ut. Alltså det är därför jag är rädd för pallen. Andra gången stod jag på knä. 
eh, och födde eh, Ja alla fyra, jag stod liksom sängens ryggstöd var upp och så stod jag lutade mig här Oj, Hade lustgasen, Oj. hade Alex som stod och höll i mig och så födde jag så eh, Det gillade jag, det enda jobbiga tycker jag var att när bebisen kom ut då var det liksom de höll upp honom, den är ju här bak uh -huh. Och jag försökte liksom titta bak Fast och jag kunde liksom inte ta eh, Nej men tänk dig, han sitter ju fast i navelsträngen Ja men jag ser den videon Ja, sen så, han sitter ju fast i navelsträngen Sen så fick jag liksom försöka vända mig Och ta honom så och liksom med navelsträngen och allting Och få, och få upp honom på bröstet Har du ont i fittan här då? Eh, ja Känner du smärtan då? Eh, Eller tänker man inte på den där och då? Första gången, ja Andra gången så minns jag inte om jag kände fortfarande Nej men i alla fall, så det tyckte jag var lite svårt i och med att jag var bedövad också, alltså med epiduralen så var det lite, jag var lite svag i benen, jag tyckte det var lite svårt att jag skulle vända mig och fånga bebisen. Mm. Men jag tycker faktiskt att det var en väldigt nice ställning att föda på. Varför? Nej men jag kände att det var bra, jag kunde liksom hålla i Alex, jag kunde vara face to face med Alex, jag kunde ha lustgasen där, jag fick eh, kraft, jobbade med tyngdlagen, det kändes bara bra liksom. Ja, jag fattar. Och jag, jag har ju skickat dig videos här som visar hur, alltså pelvis, benen, hur, hur skelettet öppnar sig, att man liksom inte ska sitta och bresa med benen. Men det är inte konstigt, för det är så då, ja, det är det som är så sjukt. Bresar du med benet så stänger du till skelettet Bäckenet. där barnet ska ut. Om du snarare vinklar in knäna, lite så som jag stod då på, när jag stod på knäna och födde. Då öppnar du istället upp och barnet får lättare att komma Men när jag faller från sidan då då? Ja, då så kan du väl ha... lägga upp mitt ben på Men du behöver kanske inte, och nu blir det så mycket ställningar, men då kanske du inte liksom behöver vara så utan du kan vara lite mer... Fast om du brukar lägga upp det på ställningen. Ja men det, det, det är det där jag inte förstår. För det finns liksom alltså, så mycket som, som tyder emot att man ska. Alltså så här, man ska, att man inte ska bresa för att det liksom stänger. Ja men nu blir vi ännu mer nervös. Hur ska så. jag kunna kontrollera den situationen? Alltså jag så, har ingen kontrollbehov nu Kinsan. Jag får du... nästan ta fram en egen produkt som jag kan ta med mig. Bara jag har knäskydd. <laughs> knäskydd. <laughs> jag menar knä. Jag lägger upp knät på. Ja, nej men jag Aha. fattar för jag, och jag har också sett mig Du tänkte mig fram och jag bygger ihop den som ett jävla stativ. <laughs> Då var det för fel på den här kvinnan. Ja, okay. Nej men så det är ju någonting att tänka på. Mm. Det här med liksom hur man ska vinkla knäna mm. och allting. Och jobba med tyngdlagen. Men sen så också att du ska känna dig bekväm. Det beror också på så här hur du reagerar på epiduralen. Mm. Eh, det är så sjukt. Så när man pratar om epidural. Vad jag har sett så här, jag ett eh, konto. Som, ja, men, jag, jag, när man läser liksom om typ folk som födde barn i USA med epidural. Mm. De verkar ju vara helt bedövade. Att de liksom inte kan föda på något annat sätt än att bara... Ligga på rygg. Men jag tror att de gör jättemycket bedövning även typ såhär, Jannik var du med Marbella. Ja. Och jag minns ju att hon var så här, det är det bästa för att man, man blir så Men då, då kanske man får mer, för här i Sverige i alla fall, du känner ju fortfarande inte för att det är barn. Det är ju fortfarande ont fast du har epidural. Och du kan stå, du kan gå och kissa. Alltså, Nej, jag, jag vill inte kissa, det är ju kateter. Gud, nu blir jag jätteosäker. Nej, det sa hon till mig på flaxkursen. Om jag tar epidural ska jag bara kissa ur kateter. Men gud, jag hade ju epidural i liksom nästan 12 timmar innan ja, jag födde barn. Och då tömde mig. Ja, ja det kanske de gjorde. Men jag vet i alla fall att du kan stå upp. Du kan stå på knä. Du kan liksom, alltså jag gick ju med sånt här gåbord. Eh, fast jag var bedövad. Eh, så det kanske är lite olika hur man jobbar med epiduralen i olika länder. Ja. Men i Sverige, alltså epiduralen tar inte bort smärtan när barnet ska ut. Nej, men lokalbedövning gör väl lite det? Lokalbedömning eh, tycker jag hjälpte, men det var också så här: jag tog det andra gången och det var fortfarande så här: det var mitt andra, alltså min andra förlossning. Så om det var det som hjälpte, eller om det var bara det fact att ja. det fanns liksom, det gled ut lite snabbare för att jag var slapp och så vidare. Slappfitta. Ja, slappfitta. Ja. Eh, det vet man ju inte. Men den kommer jag absolut ta igen. Så jag kommer köra men när, epidural. I vilken ordning fick du dem? När fick du lokalbedömning? Alltså, eh, eh, bad jag om... Eh, det heter då pedensblokad tror jag. Eh, och det är en spruta som du får i vaginal... Eh, mm. I slidväggen för att bedöva där nere innan man ska krysta. Det fick jag precis innan jag skulle krysta. Ah, okay. jag skulle krysta. Så när du är helt öppen? Ja. Ah. Eh, och epiduralen får ju så fort du liksom... Jag tror att du måste vara viss antal centimeter öppen. Ja. Ah. Jag tror att det var typ 7 cm. Nej, Nej, inte så mycket. Fyra. Det, ja, jag fick ju den alltså, så fort vi kom in och då var jag typ så här 4 cm centimeter uppe. Ja. Men ibland får man ju vänta lite på den. Får jag berätta en grej? En drömförlossning för mig hade ju mm. varit att det, det drar igång hemma. Att jag ändå lyckas vila och att John typ så. För jag hade nog velat att så här, om vi är hemma, John så kommer jag vara då. Mm. För jag, jag behöver att han är pigsen. Mm. Om jag ändå kan ta mig igenom smärtorna själv. 
Så att jag kan ligga och vila och typ andas ner igenom det här och att natten går. Och att vi kommer in sen när jag är typ fyra centimeter öppen. Mm. Du vet att man har tagit mycket av det hemma. hemma ja. För att det kommer vara min mardröm. Att jag är rädd för att vi kommer bli så stressade hemma. Ja. Och, och så kommer bara, man in och de bara. Du bara, bara, bara en centimeter du kan åka hem igen. Ja, ja. exakt. Och det kommer stressa mig mer. Att man bara så här, när ska vi åka in, när ska vi inte åka in. Mm. Så jag hoppas jag bara kan så här sansa mig. Mm. Och vara så här. Nu gör vi det här hemma mm. så länge det går. Du kommer ju ha kontakt med förlossningen på telefon. Ja men exakt. Eller jag. Men hellre för mig att jag får sitta i min dusch. Mm. Med varmt ja. vatten med, på en stol eller någonting. Ja. Så att jag kan bara så här, ta det lugnt här. Än att jag sover på ett jävla sjukhus. Mm. Liksom. Men de kommer ju hjälpa dig förstå också när det är dags för dig. Ja exakt. Komma men du vilken verka borde vi ha. Gud jag, jag har ett liv att ha den. Ja jag vet inte. Vi, jag hade någon andra gången. Men eh, för, första gången hade jag ingen. Så att, ja okej. Okay. Ja. Nej så ni mätte aldrig verkar. Alltså första gången blev vi igångsatt så jag var ju redan på sjukhuset. Ja, det, så det var där, det. det var ju ett lönat ja, för mig. Ja just det, just det, jag fattar. Verkarna ja, jag mäter ju hemma för att du ska veta. Alltså där mäter de i verkarna med sådana där grejer på mm. magen. Så då såg vi ju allting på skärmen. Men hemma är det ju för att du ska veta att, så här, hur tät det Exakt. är. Exakt. Exakt. Men det är skitsvårt att veta när det är första ja. gången. Så här, men hur ska, ska jag vänta tills det är ännu mer ont? Eller så här, hur ska jag göra? Men jag hoppas bara att min lilla tjej stannar där inne nu fram till BF. Alltså mitt på som sagt BF är 29 maj som mm. Kinsa sa. Jag tror ju att jag föder 2 juni. 2 juni, ja. Vänta, när är ditt BF? 11. 9. 9. Du vet att det är sista dagen för mig att bli igångsatt. Är det så? Ja. ja. Det är sista dagen för mig att spännande. Ja. Det hade varit så jävla kul om vi redan satt tidigt. 8 eller 9, men jag tror 9. Ja. Men jag tror ju att jag föder 2 juni. Jag har sagt det hela tiden. Och har din du... mamma gått över tiden? Nej, för mamma har kört tjejsavsnitt varje gång. Ja, just det. Så att det har varit dom för att vecka 38. Har din syra gått över tiden? Nej. De kör, de hon har kört BF, den ena kom på B mm. och den andra var typ två dagar innan eller efter. Mm. Så det var typ BF. Ja oh shit vad spännande. Jag vet. Alltså det är så spännande. Men jag hoppas någon kommer som planerat. För återigen, jag är control freak så kommer någon innan det. Alltså, du, 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 jag har jävligt mycket grejer jag ska ordna in Ja oh, jag fattar. Så det hade varit jävligt tacksamt för att om hon bara kommer som planerat. Mm. Då är jag planerat in i detalj. Mm. Förstår du? Mm. Men kommer hon typ imorgon? Ah, alltså. Uh. Nej men det får vi hoppas att hon inte gör. Nej, Kisa, jag tror det... ändå så här, några dagar innan BF, några dagar efter. Alltså ja. det är där någonstans man får räkna med liksom. Ja. Ja. Ska vi ha frågor nu? Jag frågar er om lite frågor jag har redan tagit upp. Eller vi har redan pratat om väldigt många av de frågorna. Så, men jag ska bara kolla om det är någonting vi har missat. Mm. Men känner du typ att du behöver göra lite så här förberedelser inför förlossningen. Alltså det finns det vissa grejer. Jag kommer med första barnet så var jag väldigt så här, gud jag vill hinna göra eh, jag vill hinna, typ, hinna göra naglarna, kanske brynen jag kanske ja. till och med gjorde lash lift jag vill göra pedikyr andra barnet då var det lite mindre sånt men det jag faktiskt vill göra det är ju alltså naglarna, bara för att slippa gå och göra mm. naglarna Det är, jag ska vara ärlig så det är Jag känner inte att jag måste göra mig fin för någon på förlossningen. Nej, 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 nej. nej. Eh, det är nej. Utan för mig är det nog precis så att jag vill inte känna när hon har kommit ut, nu kommer den här ytliga morsan fram, att jag måste gå och göra naglarna. Förstår du vad jag mm. menar? Så att jag har ju bokat in mina naglar nu, som sagt, kommer hon ha mm. planerat, så är allt i detalj planerat. Mm. För att jag har bestämt att jag gör naglarna typ fyra dagar innan. Mm. Så det... Och nu är det säkert många som tänker, men vad då vad spelar det för roll om naglar? Alltså grejen är när man går och gör så här gelénaglar eller kärlek eller någonting sånt. Mm. Du måste ju gå till salong för att ta bort det. Ja, min... Eller göra om det så, så här, om Ja, fast min på... nagel känns sagt nu att hon kan komma hem till mig. Ja, men det är ju skönt. Ja. Det Nej, men det är därför det man blir så här, man, man pallar liksom inte åka dit. Men man vet också att så här, ja, jag, kan slita, alltså, jag kanske sliter av mina egna nagel. Exakt, det går ju det jävligt om liksom. Så ja. det är lite det, så att jag vill planera ganska mycket sånt, alltså så här, mm. jag vill gå och fixa håret så att det är klart för sommaren, mm. jag vill gå och göra brynen, jag, jag vill, ja, jag vill ja. göra allt som jag brukar göra. Men det är mest för att så här, slippa behöva göra det direkt efter förlossningen, ja. det är inte för att du känner att du ska vara snygg för Eva liksom. Nej men Eva som sagt, hon gör det redan hos ja. alltså oavsett. Men du vill, ändå, så här, du vill ändå att Eva ska känna sig, men wow shit hon är fräsch. Ja alltså Eva kommer ju känna sig underlägg som åt mig. <laughs> Nej men jag kan också säga så här. till exempel om man ska raka fittan eller inte. Mm. Rakar du nu? Äh, ja men det är ju, jag vet ju liksom inte riktigt. Man vet ju inte vad man rakar. Nej, man står ju liksom bara ja. och så här gissat ut. Alltså jag kan lika gärna hå någonstans för jag vet inte. Men jag har inte klagat eller sagt något. Nej. Klaga. <laughs> Nej, Nej men man kanske kan helst inte visar ut liksom som en äh, fläckig, alltså Nej, som en leopard där nere. Men Nej. Äh, ja. Nej, men känner men... du liksom att du kommer raka den direkt innan du... Återigen, Eva skit i. Mm. Men jag tror att jag vill göra det för att där ska jag ligga och bresa. Mm. Ja, men, jo, men jo, det kanske är fan för Eva alltså. Ja, det... Som jag känner att jag ändå vill 
vill ha den rakad och, och klar liksom. Men du på tal om det då mm. Stämmer det att varje kvinna Bajsar på sig under förlossningen Det är det va Det stämmer inte, jag har faktiskt inte bajsat på mig en enda gång Jo det Nej. är Kissa då Vänskap. Oh, herregud, de har ju sagt till dig bara så. Nej, det är Nej, vänskap. Jag har inte bajsat, men jag har fått sjukaste bajsattackerna under verkarbetena. Så jag har ju tömt mig själv. Men jag trodde att det här var en grej. Alltså så här, för att alla säger ju det att när bebisen börjar trycka neråt. Men jag hade nog ingenting kvar då. För att jag Nej, hade men haft, det, ja, att men jag det hade, är det. Ja. Då är det ju det. Då är du redan tömt. Ja, jag hade redan tömt. Men lite har det säkert kommit ut lite saft. Har det säkert kommit ut det? Alltså jag vet inte, jag har inte märkt det och Alex har inte märkt det och Men nu ska du vara den här snygga tjejen. Nej, 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 absolut inte, men jag kan säga Men så här. Gud, du vara den här om det är någon gång det... Nej, lägg av. Men nej. Om det är någon gång det kommer hända så är det förmodligen den här förlåtningen. Jag har redan sagt det. nu är det liksom så här, alltså jag, jag kan ju knappt liksom, alltså ja. Mm. Jag hinner ju knappt i toa nu. Så man är lite mer förslappad. Jaha. Ja. Nej men så jag tror absolut att, att det kan hända den här gången. också. Mm. Nej men det är så. Mm. Men Eva inne med ändå. <laughs> Nej men det är väl att man liksom är, alltså det är som tyngd neråt så måste jag gå på så måste jag gå på tåg. Ja alltså det blir tryck på mm. armen. Mm. Alltså det är ju som att de pressar ut allt. Ja. Nej alltså jag, jag ser svär. Men jag, jag kan inte komma men jag, jag kommer hundra procent på ett moment. Det kan jag säga att jag har alltid nått i tarmen. <laughs> men alltså jag tycker inte heller att det är någonting som man ska känna är jobbigt. Jaha, alltså, nej, jag, jag tycker typ inte att det är jobbigt om jag skulle alltså, göra det. Alltså skjut Eva återigen. Ja. Du nej, skiter alltså... bokstavligen i Eva. Jag hatar Eva. <laughs> alltså jag bajsar gärna på henne. Men alltså, då det... kommer någon barnmorska nu som heter Eva. Då kommer jag dö av det Alltså gud det hade varit så jävla. Då det, det kommer säkert vara världens härligaste också. Ja, men då måste jag nästan direkt säga att Eva, Eva det här kommer inte funka mellan oss. Det är kallar henne för det jag. Ja, ja nu är precis. Okej okay, men det är många som undrar om just här smärtlindring. Och där har vi båda sagt att vi kommer köra ett bidrag. Ge mig allt ni fucking har. Ge mig har. det vad ni har. Mm. Jag ska vara ärlig dock. Nu kommer du säkert tycka att jag är jättekonstig. Kinsa, jag har inte gått ut klubben med att man tar allt man har. Oh, yeah. Nej, 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 lyssna. Jag, efter prophylaxkursen, då blev jag dock lite så här. Mm. Jag hade velat se hur länge jag klarar verkarna mm. innan jag tar ett bedrag. Mm. Och jag, 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 vad är anledningen till lyssna, det? Lyssna, lyssna, jag, jag, vad är anledningen här? Jag har inte gått över till den sidan, Kinsa. Jag kommer fortfarande nej. bak på vår sida, ja. ett sida. Självklart. Men jag undrar, vad, vad är det som får dig att känna så? Det var för att jag, när jag läste lite om det, mm. så är det, när man inte tar bedragen, så går det oftast snabbare. Mm. Och att så här, när du inte är påverkad i kroppen så känner du din kropp bättre och kan oftast krysta bättre och bättre timing. Mm. För att du är, hela, du är med i hela din kropp. Mm. Men återigen, det där hade mer också varit en grej som jag hade velat testa bara för att se att så här, klara jag av mm. det här utan epidralen ja. så kanske det går snabbare. Men om jag inte har svart på vitt att det går snabbare. Så varför ska jag lägga det och plåga mm. mig själv? Alltså jag tänker lite så här. hade någon sagt till mig eh, Vi säger att jag kommer in och de kunde säga så här, Men om en timme så kommer du ha ditt barn ute Då hade jag kunnat tänka mig att skippa ja. epiduralen Men jag har haft så jävla man... långa förlossningar Att jag ja. kände så här. Okej okay, men ska jag ligga där då och ha de här verkarna som jag redan har haft hela natten Ska jag ha dem igen en Nej. hel natt? Bara för att liksom, alltså förstår du vad jag menar Så då är jag så jag måste ha den här jävla bedövningen För att få vila lite, få andas, få en paus Um, men så här, nej, 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 jag hörde ja. Nej men alltså, det är så. Det, jag har inte gått över Nej men du får bedömsen. gå över om du vill Men jag har inte gjort det, jag, jag, kommer inte, nej, det. jag kommer inte göra det Nej, okej okay. Nej, jag lovar ja, jag kommer nej. inte göra det Men sen så kan det ju vara så att det går så fort att man inte hinner Eller så här. Ja. Man, man har ju verkligen ingen aning Men jag gillar men... ju också att ha bedövning mm. eller så Nej bara... men alltså för mig, alltså under mina förlossningar Alltså när man har haft de här Fruktansvärda verkarna i flera minuter. Vad är det på något sätt att säga? Jag gillar bedövning. Wow, okay. Jag gillar att bedöva mig själv. Ja. Nej men sen när man har haft de här fruktansvärda verkarna Nej. i flera timmar. Alltså när jag har fått epidralen. Alltså det har varit en fucking halleluja moment. Alltså, jag och det är många med. som är rädda för alltså, sprut, alltså för själva nålen. För då sätter ju verkligen en, en fet jävla Alltså jag, är, jag är också jättenervös för den. Men vet men... du. Alltså jag, alltså jag kan inte ens minnas av att jag liksom ens har känt. Nej. Det, var det, jag säga. Säga. det är klart att man känner ett stick Men så här, du har dina verkar, du ligger där Fokuserar på andningen, är livrädd Över att det ska komma en verk medan som ska köra in nålen För det är jätteviktigt att man ligger stilla uh. Så det är typ man är så fokuserad Så sen så är det plötsligt bara, är den på plats Och sen så fyller man ju bara på den Men det är det jag har tänkt lite att så här, den där nålen och det Hade jag varit stressad över i ett annat mm. sammanhang Men mm. inte, när det, inte när det gäller det här För Nej. vi har en större grej att göra Vi har större grej att göra ja, ja. Men jag hade nog även kunnat stå ut med Eva bara någon ger mig epidralen. Mm. Förstår du? Mm. Hade du velat att Eva kom och satte epidralen på dig? <laughs> alltså om det är mitt enda option så då får jag, jag göra det. det. Men då kommer jag ju välja att vara trevlig med Eva sen. Mm. 
För att det är ingen mening att vi är osams. Alltså du kan inte vara osams med din värsta fiende där liksom. Det där är det jobbiga när, de, när, man ringer, när man säger till om epiduralen och då ringer på narkosläkaren. Och narkosläkaren är upptagen. Alltså det är en fruktansvärd känsla. Men vadå, vad gör man då? Nej, då får du vänta till samma tid för dig. Eller hon. Åh oh, herregud. Ja. Oh. Gud hade jag blivit jättestressad över. Jag fick vänta ganska länge första gången faktiskt. Men då, det är de här lägena Alex och John måste agera. Mm. Då måste de, de inte vänta på. längre. Nej, ja. exakt. Ni måste lösa det här nu. Inte, då kommer John gå och knacka någon på och säga. Ursäkta, det finns det möjlighet finns alltså. Det någon... Jag förstår om det inte finns. <laughs> Men om det finns möjlighet så är min tjej ja. bra lite. Nej, nej, jag förstår att det inte fanns tid, nej. Ja. Men om det finns tid. Men det kommer vara så, för ja. du? Ja, jag fattar. Men det kommer lösa sig. Mm. Okej, okay. är du rädd för um, att få bristning där nere? Jag har ju spruckit båda alltså, gångerna. Ja. ja, grad alltså. två. Det finns ju ett till fyra. Jag tror att grad två är du fortfarande på en ganska ytlig nivå. Medan tre och fyra, då är det liksom inre muskler och sånt. Mm, jag, äh. ärlig, jag var inte rädd för det här innan. Nej. Men... När jag väl var på prophylaxkursen, då var det jag typ den enda då som var så här, bara, men va? Spricker jag väl alla? Det är väl inga konstigheter? Mm. Och hon var typ, hon bara, men gud så enkelt ska du nog inte se på det. Då berättade hon lite om de här skadorna uh-huh. som kan hända. Uh-huh. Och sen dess har jag blivit rädd. Mm. För då har jag varit så här, oh fuck. Mm. Alltså jag kan ju verkligen förstöras där nere. Förstår du? Men ja. återigen, det där är också en grej som är så här, jag kan bara göra mitt bästa. De som är med mig där, Eva då bland annat, vi mm. kan bara göra vårt bästa tillsammans. Jag har bara hört liksom då att varma handdukar kan vara bra till exempel, mm. olja och såna här grejer. Och utifrån det sen så får det gå som det går. Mm. Alltså det är också en grej som du inte kan, du kan inte påverka det. Alla där är ju där för att hjälpa dig. Mm. Och för att du ska liksom lida så lite som möjligt. Ja, och, och inte bli uttänkt i bloggen. Och inte bli uttänkt i bloggen och klara förstöra sitt underliv. Spricka så lite som möjligt. Alltså så här, alla gör sitt bästa. Och det är bara att hoppa Men det är det jag liksom. menar. Jag hoppas att det går bra. Att det går bra. Jag vet ni inte. Men min, min bebis har ju också två veckor större huvud än alla andra mm. veckor. Liksom. Så mm. Rest in peace kanske. Ja, jag, nej, men det kommer, jag tror att det kommer gå jättebra. Och så är det någon som undrar om det känns när man spricker. Alltså jag har ju aldrig känt så här. Oh, där blev det liksom en reva. Utan det är ju snarare så här. När huvudet ska ut så spänner det ju otroligt den här ring of fire. Och det är väl förmodligen någon gång där som ja. det liksom blir en bristning. Men eh, att det går bra. Jag lovar att det går bra. Mm. Blir du mer nervös över när du får höra mina... Jag vill inte höra mig. Nej. Men det är ändå bra att vara förberedd på det värsta. Ja, 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 ja. För att då kan det säkert gå, eller det kommer säkert gå mycket, mycket, mycket bättre. Alltså det kommer gå säkert äh. jättebra för dig, men det kan ju gå åt helvete det, det kan gå åt helvete, <laughs> men vi får hoppas att det överlever. Nej, men alltså det, är, alltså det är ju så svårt. Alltså jag tror att man, så här, man får vara förberedd på att det är jobbigt. Mm. Det kommer vara tufft efteråt. Um, men... Det behöver också inte vara så. Nej. Det kan gå jättebra, Nej. jättesmidigt, jättefort. Du kanske är upp och går dagen efter liksom. Alltså så här, det är väldigt olika person till person. Eller blir det akut tjejsarsnitt, det vet vi inte heller. Det vet man inte heller. Men så du det känns om det blev tjejsarsnitt. Jag har nog blivit stress. Då hade jag, då hade jag varit lite så här, fan kunde jag inte bara få veta det på en gång. Mm. För nu är det liksom så hade man sluppit stress. hela det här verket. Ja, men det är också en grej att så här, jag har inte ens förberett mig för hur en förlossning går till med kejsarsnitt. Jag sitter ju bara och tänker på så här, med andning och att det är en vaginal mm. förlossning går till. Mm. Men jag har inte ens tänkt tanken. Nej. Och det är också en grej, min mamma har fått alla i kejsarsnitt så det kan ju hända. Mm. För det är också en grej, hon har inte fixerat sig än. Nej. Vilket är normalt mm. fortfarande, jag är ett vecka 36 nu. Mm. Men det är ändå en grej, det var ju det min mamma sa, det var ju så det var för er, för ni kunde inte fixera er. För jag var för tajt, alltså hon har så tajt fittar du vet. Ah, Okej, okay. och det, det är som stora huvuden också. Ah, exakt. Eh, så vi, de kunde inte, eller vi kunde inte fixera oss. Och mm. det är det jag tänker att så här, tänk om inte hon heller kan fixera sig. Eller förstår du, så mm. sånt jag att tänka att fan det kanske inte ens blir en vaginalförlossning. Det vet Nej. man aldrig. Man har ingen aning. Och bara för att jag har fött vaginal två gånger innan så betyder det ju inte att det, är själv, alltså att det självklart Nej. kommer bli så för mig den här gången också. Mm. Man har ingen aning. Det är olika graviditeter, olika förlossningar, olika bebisar framförallt. Så man får bara ta det, det som det kommer. Och så här, alla ni som är... Rädda inför förlossningen, det är helt normalt att vara rädd för som sagt, man vet ju liksom ingenting om Nej. hur någonting kommer att gå till. Eh, det kommer ordna sig och det kommer gå jättebra. Wow. Oavsett hur det går så kommer alltså, det, det bli kommer bra bli i slutändan. Bra. Vi, alltså vi kommer ja. klara det här. Men ja. det är inte konstigt. Vi att alla kommer rädd. klara det. Ja, du med. Men du vet ju. We're gonna make it. Uh-huh. Okej okay, yeah. hörni, nu har vi snackat förlossning här väldigt länge. Ja. Um, blir det ingen med nu innan vi föder? Jo men vi kanske hinner med någonting till, ja, eller? Det beror ja. på. 
Vi om vi har gått över tiden så gör vi en så här. Eller om, om du går över tiden så kan vi göra en gå över tiden ja, uh, video. video. Ja, om tips hur man får igång det eftersom vi inte verkar veta. Ja, ja. nej men tro mig, det här med att få igång förlossningar också. Eh, med första barnet, jag försökte ju verkligen allt. Alltså allt. Oh, herregud, jag tog till mig den där, alltså, förlossningsdrinken. Hallonblads te har inte med det att göra. Hallonblads te har med återhämtning att göra. Aha. Och eh, det rekommenderar jag verkligen. För det tog jag från vecka 37 med Danilo. Alltså jag blödde, jag återhämtade mig jättebra. Blödde mycket mindre än första gången. Och hade inga efterverkar. Men jag trodde att Hallonblads te drog igång förlossningen. Nej, alltså det kanske är, finns någon annan variant av det i så fall. Men det här är för att det ska bli en lättare återhämtning för livmoden efter förlossning. Okej. Okay. Så, så det är ja, på vecka 37. Ja. Börja köra det. För att jag hade jättemycket efterverkan med Nikola. Ja. Vilket så här, jag inte alls var beredd på för att alla sa att man får det med tvåan och trean. Så med andra barnet så körde jag verkligen på halvblads te varje dag. Ja, och jag hade inte alls, alltså jag hade lite efterverkan bara på sjukhuset men sen ingenting. Och jag ska köpa det den här gången också och hoppas att jag slipper Skitbra. efterverkan. Ja. Toppen. Ja men du, skål då. Skål, ja, min är slut. Ja. Tack för en otrolig småby. Botten upp för dig. Ja. Ja. Och vet ni vad, vi ses snart igen. Vi ses. Hej då.